Och bär det inte av till himlens strand drar vi åt helvete men hand i hand. Man har en praktisk scenisk och en, en uh, skriftlig del. Och den praktiska då här blev en föreställning. Och uh, det hör till min personliga estetik uh, kan man väl säga att jag tycker att det är, det är kul med påhittighet på scen. Och uh, jag hade tidigt någon sån här idé om att jag skulle använda frukt på något sätt. Så att det fick bli en, en, en fruktskål där på scenen och den, där ur den så plockar vi olika figurer i pjäsen då, så att säga, som blir som en komisk effekt kanske, men, men man kan också mosa dem och trampa på dem och sådär, och om de spelar ens fiender till exempel. Så jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle ha, arbeta med Rickard III av Shakespeare. Då tog hon med sig sina släktingar och anförvanter, Rivers, Dorset, Grey, Vaughan och upphöjde dem till adelsfolk och gav dem en massa titlar. Det kallas ju självständigt arbete och det är ju väldigt självständigt. Man har ju handledare men, men man driver det själv och jag tror att det är också viktigt att, att veta det. Liksom, att man har, eh, man, och det är också därför kan man väl säga att det är viktigt att, att söka med ett projekt som man är, är intresserad av på riktigt. Liksom. Något man är verkligen är nyfiken på. För då, då går det lite av sig självt. Och sen gör det inte heller någonting om det, om det tar sig en helt annan, eh, en helt annan väg. Utan, utan, eh, ja, det, det får lov att hända saker här. Och det är liksom meningen också. Det är det som är det spännande tycker jag. Du gangster. Var är mina barnbarn? Klassen är ju också, består ju av är väldigt erfarna konstnärer eh, som kommer från massa olika håll. Det blir som en matris av kunskap som man också under, i, i, under kurserna så där också lägger in sin kunskap i, i mitten där och så inspirerar varandra. Man, det är jättespännande att se hur både andras idéer färdas så att säga, i gruppen och också ännu mer spännande kanske och tillfredsställande att känna hur den e egna idéer ibland färdas och andra börjar prata om saker som jag också har initierat lite grann. Och så naturligtvis tillsammans med lärare och gästlärare som, som håller en väldigt hög nivå och jag har varit superinspirerande hela vägen, verkligen. Är du min son? Jag tackar Gud, min far och dig för det. Jag tror att man ska vara mitt i sin, eh, sitt konstnärskap eller sitt, sin utveckling. Eller I alla fall har kommit en bra bit på den. Eh, så att man har någonting att undersöka. Jag tror att det är, det är inte ett sånt här masterprogram som man kopplar direkt på kandidatutbildningen till exempel. Utan det är någonting med, med, med livserfarenhet och sånt där. Så att man, man också får man också har lite att ösa ur. Och inte bara för det här att man, att man bidrar till de andra. För det, är ju, det har ju varit väldigt ovärdeligt här då, i det avseendet. Men, men också att man, man, man har lite know-how, lite mer kunskap om vad man vad man undersöker och hur man kan undersöka och har blivit nyfiken på saker och sånt där. Så att ha, att ha kommit en bit. Säg mig Padda, var är din broder Clarence? Jag har utvecklats väldigt mycket tycker jag. Både, både i, eh, som skådespelare för att jag har kun, fått den här möjligheten att träna i lugn och ro. Men dessutom framförallt tror jag att jag har, och det här är väl pers väldigt personligt förstås, men hur jag fungerar rent kreativt, vad jag behöver, vad jag behöver se till att jag skaffar mig, vad som går automatiskt och, och vad som inte funkar och sånt där. Och det har varit helt fantastiskt att, att notera det. Så på det sättet har det varit två väldigt utvecklande år. Mamma, jag har en smula av din läggning och tål inga förberoende toner. 